Now, let's continue this with angular momentum of rolling bodies. Angular momentum. L of body which is translating with rotating or rolling body. देखिए हम अच्छी तरह से जानते हैं एंगुलर मोमेंटम तो हमेशा किसी ना किसी रेफरेंस एक्सेस के अबाउट ही लिखा जाता एंगुलर मोमेंटम जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें रेफरेंस एक्सेस लिख देना चाहिए चूज कर लेना चाहिए यह कोई बॉडी है वंस अगेन मैं किसी रैंडम शेप की बॉडी से ही इस चीज को डिराइव करता हूं और उसमें फिर कंडीशन भी लगाता जाऊंगा यह बॉडी इस पॉइंट ओ के अबाउट रोटेट कर रही है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से और साथ साथ में यह पॉइंट वीओ वेलोसिटी से ट्रांसलेट भी करता हूं पॉइंट ओ के अबाउट बॉडी का रोटेशन भी चल रहा है और पॉइंट ओ के अबाउट पॉइंट ओ का ट्रांसलेशन भी चल रहा है अब जैसा मैंने कहा एंगुलर मोमेंटम डिफाइन करने के लिए रेफरेंस एक्सेस बताना जरूरी है बिना रेफरेंस एक्सेस के एंगुलर मोमेंटम का कोई कंसेप्टलाइजेशन ही नहीं हो सकता लेट अस से रेफरेंस एक्सेस में कोई रैंडम एक्सेस पासिंग थ्रू दिस ओ डैश परपेंडिकुलर टू बोर्ड इसे रेफरेंस एक्सेस कह देता हूं पासिंग थ्रू ओ डैश परपेंडिकुलर टू बोर्ड अब हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम की बेसिक डेफिनेशन तो हमें ऑलरेडी पता है आर क्रॉस पी रिकॉल द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम दैट इज आर क्रॉस पी यह बेसिक डेफिनेशन है हम एक एक आयत पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम के लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे और फिर हम पूरी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम के लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे हम कोई भी आयत पार्टिकल ले लेते हैं जिसका मास एम आई है अब इस आयत पार्टिकल के लिए दिस एरो is its relative position vector this arrow gives you the relative position vector of ith particle with respect to o isko main r i o likhta hu r i o is relative position vector and r o is position vector of point o with respect to the reference axis
and R i is position vector of i s particle. अब इन पोजीशन वेक्टर्स को हमें रिलेट करना ही पड़ेगा क्योंकि पोजीशन वेक्टर की आवश्यकता पड़ती है हम अच्छी तरह से जानते हैं रिलेटिव पोजीशन वेक्टर ऑफ आई एच पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू ओ एस पोजीशन वेक्टर ऑफ आई एच पार्टिकल माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ पोजीशन वेक्टर ऑफ रेफरेंस Relative position vector with respect to any references. Position vector with respect to ground minus position vector of reference. इधर से हम लिख देते हैं position vector of I S particle is equal to R I O plus R O. पोजीशन वेक्टर्स को हमने रिलेट कर दिया है और आई एस पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर को भी हमने लिख दिया अब इसी तरह से अब हम वेलोसिटी को रिलेट कर दें आई एस पार्टिकल की इस रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन में यह रिलेटिव वेलोसिटी होगी और इस रिलेटिव वेलोसिटी को मैं ऐसे लिखता हूं वेलोसिटी ऑफ आई एच पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू ओ वेलोसिटी ऑफ आई एच पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू ओ दिस रिलेटिव वेलोसिटी रेडियस वेक्टर आर आई ओ के बिल्कुल परपेंडिकुलर मतलब टेंडेंशियल डायरेक्शन में होती है मैग्नेट्यूड हम ऑलरेडी जानते हैं हमेगा आर आई ओ बाद में हम देखेंगे अभी तो सर रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन भी दिखा दिया मैंने और उसको इंडिकेट कर दिया अब डेफिनेशन लगा देता हूं रिलेटिव वेलोसिटी की रिलेटिव वेलोसिटी इज वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड मीन वेलोसिटी ऑफ आई एस पार्टिकल माइनस वेलॉसिटी ऑफ रेफरेंस और रेफरेंस है रियो वेलॉसिटी रेफरेंस रियो वेलोसिटी के साथ तो वेलोसिटी ऑफ आई एच पार्टिकल इज वी आई ओ प्लस वी ओ वेलोसिटी ऑफ आई एच पार्टिकल इसको मैं इधर ट्रांसपोर्ट कर दिया मैं लिखता हूं मोमेंटम ऑफ आई एच पार्टिकल क्योंकि मुझे मोमेंटम ऑफ आई एच पार्टिकल लगेगा मोमेंटम ऑफ आई एच पार्टिकल इज एम आई इन टू वी आई और दिस इज एम आई इन टू वी आई की जगह वी आई ओ प्लस दिस इज मोमेंटम ऑफ आई एस पार्टिकल अब मोमेंटम ऑफ आई एस पार्टिकल लिखने के बाद अब बारी आ चुकी है क्योंकि मैंने पोजीशन वेक्टर ऑफ आई पार्टिकल भी लिख दिया है मोमेंटम ऑफ आई पार्टिकल भी लिख दिया है अब मैं लिखूंगा एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी और एंगुलर मोमेंटम ऑफ आई पार्टिकल अबाउट द रेफरेंस एक्सेस व्हिच वुड बी रिटर्न एस आर आई क्रॉस पी आई आर आई 
cross p n moment of linear momentum so angular momentum of i h particle is r i ki jagah yah expression r i o plus r o cross पी आई की जगह यह एक्सप्रेशन एम आई इंटू वी आई ओ प्लस वी ओ दिस इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ एनी आई एच पार्टिकल क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव इसलिए मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा मगर डिस्ट्रीब्यूट करते समय एक बात ध्यान रखूंगा इट्स नॉट कम्यूटेटिव मींस ऑर्डर चेंज नहीं करूंगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ आई एच पार्टिकल एम आई तो स्केलर मल्टीप्लायर है बाहर कर देता हूं आर आई ओ क्रॉस वी आई ओ आर आई ओ क्रॉस V I O plus R I O cross V O R I O cross V O plus R O cross V I O R O cross V I O plus R O cross V O आर ओ क्रॉस वी ओ एंगुलर मोमेंटम ऑफ आई एच पार्टिकल के लिए यह एक्सप्रेशन अब हम अच्छी तरह से जानते हैं ये आई एच पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम है टोटल एंगुलर मोमेंटम डिटरमाइन करने के लिए जो हमें कंसेप्ट अप्लाई करना होगा दैट इज समेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ ई आई एच पार्टिकल टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज समेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ ई आई एच पार्टिकल दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ समेशन ऑफ एंगल ऑफ द बॉडी वेक्टर सम हम कर दे तो इस पूरे का हम वेक्टर सम करते हुए टोटल एंगल ऑफ मोमेंटम डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे और मैं इस एम आई को इस ब्रैकेट के अंदर ले जाते हुए लिखूंगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ द होल बॉडी इज समेशन ऑफ एम आई इन टू आर आई ओ क्रॉस वी आई ओ प्लस एम आई इन टू आर आई ओ क्रॉस वी ओ प्लस आर ओ क्रॉस एम आई ओ इंटू वी आई ओ प्लस आर ओ क्रॉस वी ओ इंटू एम आई इस तरीके से विद्या में एम आई को भी अंदर ले गया समेशन भी करता गया मैं इस समेशन साइन को अंदर ले जाऊंगा और कुछ वैल्यूज को सब्सिट्यूट भी करते चले जाऊंगा बड़े ध्यान से देखना 
अभी मैं यह भी कंक्लूड करने वाला हूं कि मैंने जो पॉइंट ओ रैंडम पॉइंट ले लिया है यह गलत कारा है पॉइंट ओ रैंडम पॉइंट लेने की वजह से हम अटक जाएंगे मगर पॉइंट ओ को रैंडम पॉइंट लेने की वजह से सेंटर ऑफ मास ले लेंगे तो एकदम से सिचुएशन बड़ी आसान से दिखने लगेगी देखिए हम एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज आर आई ओ क्रॉस वी आई ओ समेशन ऑफ एम आई आर आई ओ क्रॉस वी आईओ इज मॉड ऑफ आर आईओ मॉड ऑफ वी आईओ इंटू साइन नाइनटी इंटू एन कैन प्लस समेशन ऑफ एम आई इंटू आर आई ओ क्रॉस वी ओ क्योंकि वी ओ तो कॉन्स्टेंट है समेशन से बाहर लिखा जा सकता है प्लस आर ओ क्रॉस समेशन ऑफ एम आई इंटू वी आई ओ प्लस आर ओ क्रॉस वी ओ इंटू समेशन ऑफ एम आई हमने यह एक्सप्रेशन इस तरह से लिख दिया एम आई मॉड ऑफ आर आईओ मॉड ऑफ वी आईओ इन दोनों के बीच में एंकर हमेशा एंकर लीजिए होगा आर आईओ और वी आईओ हमेशा नाइन नाइनटी टू एंकर रिलेटिव पोजिशन वेक्टर रिलेटिव नॉसिटी वेक्टर हमेशा नाइन ट्री टेंजेंशन होता है ये रेडियल वेक्टर होगा या टेंजेंशन वेक्टर होगा और इधर वी ओ कॉन्सेंट है समेशन ऑफ एम आई आर आईओ इधर आर ओ कॉन्सेंट है समेशन ऑफ एम आई वी आईओ आर ओ क्रॉस वी ओ कॉन्स्टेंट इज समेशन एम आई अब समस्या यह है कि आप यह क्वांटिटी कभी भी डेटामाइन नहीं कर पाओगे यह क्वांटिटी आप कभी भी डेटामाइन नहीं कर पाओगे यदि आपने कोई रैंडम पॉइंट ओ ले लिया रैंडम पॉइंट ओ ले लेने से यह दोनों क्वांटिटी कभी भी डेटामाइन नहीं हो पाएंगे इसलिए किसी रैंडम पॉइंट ओ के अबाउट इस सिचुएशन को स्टडी करने के बजाय यदि हम पूरी बॉडी को सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमता हुआ देखें ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से और सेंटर ऑफ मास की कुछ वेलोसिटी देखें मैं कहूंगा इफ ओ इज सेंटर ऑफ मास यदि हम पूरा पूरा एनालिसिस सेंटर ऑफ मास के अबाउट करते हैं तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट एनालिसिस करने पर समेशन ऑफ एम आई आर आई ओ अपॉन समेशन ऑफ एम आई यह हो जाता पोजिशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास जो कि जीरो इसी तरह से समेशन ऑफ एम आई इन टू वी आई ओ अपॉन समेशन ऑफ एम आई यह हो जाता है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास जो कि जाता जीरो तो ये दोनों ही टर्म फिर जीरो हो जाती और इन दोनों टर्म के जीरो हो जाने के बाद फिर हम लिखते एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी इस समेशन ऑफ एम आई और इधर हो जाता वी आई ओ आर आई ओ ये आर आई सी एम वी आई सी एम और हम अच्छी तरह से जानते हैं वी आई एम ओमेगा आर आई तो हो जाता आर आई सी एम ओमेगा आर आई सी एम इन टू एन कैप प्लस यह टर्म जीरो यह टर्म जीरो आर ओ क्रॉस वी ओ और समेशन ऑफ एम आई हो जाता मास इस तरह से यह एक्सप्रेशन रिड्यूस कर जाता 
यहां ओमेगा कॉन्स्टेंट है जो कि बाहर दिखने लगता है और एंगुलर मोमेंटम के लिए जो एक्सप्रेशन है वह दिखने लगता है समेशन ऑफ एम आई इन टू आर आई सी एम स्क्वायर इन टू ओमेगा इन टू एन कै प्लस आर ओ क्रॉस एम वीओ अब जरा देखिए ये क्या दिख रहा है एम आई आर आई स्क्वायर अबाउट सेंटर ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास मैं इधर लिखता हूं एक्सप्रेशन को फाइनली इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट हियर लेट मी राइट दिस एक्सप्रेशन सर्वे एरिया angular momentum of the body is this is icm moment of inertia of the body about center of mass omega into n cap zara sochi omega into n cap kya hota hai omega is the magnitude of velocity angular velocity and n cap is unit vector along that velocity when cap is ready we aaya tha देख लीजिए ओमेगा क्रॉस वी आई इंटू द बोर्ड ओमेगा इंटू द बोर्ड दिस ओमेगा इंटू एन कैप इज नथिंग बट ओमेगा वेक्टर प्लस एन इंटू आर सी एन क्रॉस वी सी एन और एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज आई सी एम इंटू ओमेगा प्लस आर सी एम क्रॉस एम इंटू वी सी एम और Angular momentum of the body is I C M omega into R C M cross P C M. Now let's try to conclude some things from the expression. Angular momentum of the body, which is rotating as well as translating, is same. This is as if the body were purely rotating about center of mass with angular velocity omega. यह जो term दिख रही है, I C M into omega. जैसे कि body center of mass के बाद purely rotate करती है, तो उसके लिए हमने angular momentum का expression लिखा है I omega. वो दिखा है ओमेगा एस एस प्योर रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड व्हाट डू दिस टर्म सजेस्ट एस एफ द कंप्लीट बॉडी वेयर पॉइंट मास कॉन्सेंट्रेटेड एट सेंटर ऑफ मास पूरी की पूरी बॉडी पॉइंट मास है जो कि सेंटर ऑफ मास पर कॉन्सेंट्रेटेड है एंड इट्स ट्रांसलेटिंग विथ कमोसिटी वी सी एम दिस टर्म सजेस्ट एस प्योर रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास एंड दिस इज एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू ट्रांसलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इस तरीके से बॉडी को हम सेंटर ऑफ मास के बहुत प्योरली रोटेट करता हुआ देखेंगे और सेंटर ऑफ मास को हम ट्रांसलेट करता हुआ देखेंगे दिस इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी 
which is rotating with the translating. Once again, derivation, देखो समझने की कोशिश करो जितना समझ में आए बहुत अच्छी बात ultimately तो इस expression को दिमाग में बैठा लो सवाल आने पर यह चीज आपको apply करना होगी ध्यान से देखो इसके बाद अब मैं डायनामिक्स ऑफ रोलिंग बॉडी पर दोबारा आता हूं मतलब फोर्स और फोर्स की डायरेक्शन नोट दैट एट दिस पॉइंट व्हेन आई हैड ऑलरेडी डिस्क्राइब ओ ए सेंटर ऑफ मास तो इस जगह पर मुझको ओ हटा के सेंटर ऑफ मास लिख देना चाहिए क्योंकि ओ सेंटर ऑफ मास में लिख चुका हूं ऑल्सो आई ऑलरेडी मेड दिस करेक्शन हियर एस वेल दिस इज समेशन ऑफ एम आई आर आई विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास स्क्वायर इंटू ओमेगा मैगन टू एन कैप प्लस इसको मैंने इस तरह से लिख दिया आरसीएम क्रॉस एम इन टू वीसीएम एम इन टू वीसीएम जब दोबारा इस चीज को लिखी है उसी एक्सप्रेशन को और फिर एम इन टू वीसीएम को लिख दिया मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास विच इज मास ऑफ द बॉडी इंटू लॉसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 